ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మధ్యం ధరలను డెబ్బై ఐదు శాతం పెంచేసింది ఢిల్లీలో కేజ్రీవాల్ ప్రభుత్వం కరోనా సెస్ పేరుతో మధ్యం ధరలను డెబ్బై శాతం పెంచింది పశ్చిమ బెంగాల్ ముప్పై శాతం పెంచింది రాజస్థాన్ కర్ణాటక హర్యానా మధ్యం ధరలు పెంచనున్నాయి నలభై రోజుల లాక్డౌన్ తర్వాత పెదవులు తడారిపోయి ఉన్న మద్యం ప్రియుల జేబుల చిల్లు పడేలా గోప గుయ్యం అనేలా రాష్ట్రాలు పోటీ పడి ధరలు పెంచేస్తున్నాయి ఆదాయం పెంచుకోవడానికి ధరలు పెంచుతాయనటంలో సందేహం ఎటువంటి సందేహం లేదు కానీ కొన్ని ప్రభుత్వాలు ఈ పెంపుదలను మరో కలరింగ్ ఇస్తున్నాయి దశల వారీగా మద్య నిషేధం మా విధానం కాబట్టి మద్యం ధరలు షాక్ కొట్టే విధంగా పెంచుతున్నామని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చెబుతోంది అయితే ఈ ఈ షాక్ కేవలం తాగే వారికే కాకుండా వారి కుటుంబ సభ్యులకు కూడా తగులుతుందన్న వాస్తవాన్ని మర్చిపోరాదు ఇండియాలో ఏటా మూడు వందల నలభై మిలియన్ కేసుల డిస్టిల్ స్పిరిట్ అమ్ముడవుతోంది ఒక్కో కేసులో తొమ్మిది లీటర్ల స్పిరిట్ ఉంటుంది అలాగే మూడు వందల ముప్పై మూడు మిలియన్ కేసుల బీరు ఏటా అమ్ముడవుతోంది ఒక్కో కేసులోనూ ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది లీటర్ల బీరు ఉంటుంది అలాగే దేశీయ మద్యం మూడు వందల మిలియన్ కేసులు అమ్ముడవుతోంది ఇది కాక వైన్ ఇరవై ఏడు లక్షల కేసులు అమ్ముడవుతోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మద్యం ధర అమాంతంగా పెంచేయటంతో అమ్మకాలు తగ్గుతాయని మద్యం కంపెనీలు భయపడుతున్నాయి షే షేర్ మార్కెట్లో కూడా అటువంటి భయం ఏర్పడటం వల్ల మద్యం ఉత్పత్తి కంపెనీల షేర్ ధరలు కూడా పడిపోయాయి అయితే క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులు ఇందుకు చాలా భిన్నంగా ఉన్నాయి మళ్ళీ ఎక్కడ మద్యం దుకాణాలు మూసివేస్తారన్న భయంతో మద్యం బాబులు ఎడాపేడా మద్యం కొనుగోలు చేస్తున్నారు మద్యం దుకాణాల వద్ద కొన్ని ప్రాంతాల్లో తొక్కిసలాట పరిస్థితి ఏర్పడటం వల్ల దుకాణాలు కొద్ది గంటల్లోనే మూసేయాల్సి వస్తున్నది ఇది ఇలా ఉండగా తమ వద్ద ఉన్న లిక్కర్ నిల్వలను విక్రయించడానికి అనుమతించాల్సిందిగా హోటళ్ళు రెస్టారెంట్ల యజమానులు ప్రభుత్వానికి మొరపెడుతున్నారు అమెరికా యూరప్ దేశాలలో ఇలా చేస్తున్నారని ఇండియాలో కూడా చేయాలని కోరుతున్నారు ఎక్సైజ్ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఒకటి పాయింట్ ఏడు ఐదు లక్షల కోట్ల ఆదాయం పైగా వస్తున్నది ఉత్తరప్రదేశ్కి అత్యధికంగా ముప్పై ఒక్క వేల ఐదు వందల పదిహేడు కోట్లు కర్ణాటకకు ఇరవై వేల తొమ్మిది వందల యాభై కోట్లు ఆదాయం వస్తున్నది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణకు పదివేల తొమ్మిది వందల కోట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎనిమిది వే ఎనిమిది వేల ఐదు వందల పద్దెనిమిది కోట్లు ఆదాయం వస్తున్నది నలభై రోజుల లాక్డౌన్ వల్ల మద్యం ప్రజలు ఎంతగా గజగజలాడుతున్నారో అంతకంటే ఎక్కువగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తమ ఆదాయం తగ్గిపోవడంతో గింజుకుంటున్నాయి కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వగానే కంటైన్మెంట్ ప్రాంతాలలో తప్ప అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ వీలైనంత ఎక్కువగా మద్యం దుకాణాలు తెరుస్తున్నాయి మద్యం అమ్మకాలను ప్రోత్సహిస్తున్నాయి అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ మాత్రం తాను ఇందుకు మినహాయింపు అని వాదిస్తున్నది మద్యం ధరలు పెంచడానికి కారణం ఆదాయం పెంచుకోవడం కాదని మద్యం వాడకాన్ని నిరుత్సాహపరచడమేనని చెబుతున్నది ఇప్పటికే ఇరవై ఐదు శాతం దుకాణాల సంఖ్య తగ్గించిన ప్రభుత్వం ఇప్పుడు మరో పదమూడు నుంచి పదిహేను శాతం దుకాణాల సంఖ్య తగ్గించనున్నది పర్మిట్ రూమ్లను నలభై మూడు వేల బెల్ట్ షాపులను మూసివేయటం వల్ల మద్యం వినియోగం దాదాపు ముప్పై శాతం పడిపోయింది అయినా రాష్ట్రంలో మద్యం భవనం విచ్చలవిడి విచ్చలవిడి కావటానికి కారణమైన మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మాత్రం నీతి సూత్రాలను వల్లించడం మానలేదు నలభై రోజులుగా లాక్డౌన్లో ఉండి ప్రజలు చేసిన త్యాగాలు మద్యం దుకాణాల వద్ద జనం గుంపులుగా కూడటం వల్ల వృధా అయిపోయిందని తెగమదన పడిపోతున్నారు రైతు బజార్ల వద్ద కిరాణా షాపుల వద్ద జనం గుమి కూడటం వలస కూలీలు గుమి కూడటం వంటి దృశ్యాలు ఆయన కళ్ళల్లో పడలేదా మద్యం దుకాణాల వద్ద తగిన ఏర్పాట్లు చేయటం లేదని బాబు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక్కటే కాకుండా తెలంగాణతో సహా అనేక రాష్ట్రాలు కంటైన్మెంట్ ప్రాంతాలలో తప్ప అన్ని జోన్లలోనూ మద్యం షాపులను తెరుస్తున్నాయి ఆంధ్రాలో ఏడు వందల మద్యం దుకాణాలను తెరవలేదు తెలంగాణలో కేవలం పదిహేను మద్యం దుకాణాలు మాత్రమే తెరవలేదు ఈ గణాంకాలను బట్టి చంద్రబాబు వాస్తవాలను తెలుసుకుని మాట్లాడితే బాగుంటుంది బాబుగారిది అంతా వృధా ప్రయాస విమర్శలు నేను ఇంకా రాజకీయంగా సజీవంగా ఉన్నానని చెప్పుకోవటానికి బాబుగారు అప్పుడప్పుడు మీడియాలో ప్రజల కోసం మసలు కన్నీరు కారుస్తూ ఉంటారు ఆయనకు అది అలవాటే ఇప్పుడు ఆయనను పట్టించుకునేవారు లేరు అదే ఆయన దురదృష్టం